Hi guys, I am Nicole and welcome to my YouTube channel. For today's video, ang ipapakita ko sa inyo is kung paano gawin yung foxy eye makeup look. Na trending ngayon sa mga social media platforms kagaya ng TikTok and no Instagram. So kung gusto niyo matutunan kung paano ko gawin yung foxy eye makeup look na inspired ni Miss Bella and Gigi Hadid, please keep on watching. Una, magkikilay muna tayo. Ang gagamitin kong pangkilay is itong mark ng Avon in the shade Deep Brown. So, ayan. Okay, mag-start ako dito sa unahan ng kilay ko. Ayan, ilalain ko lang siya ng ganyan. Pataas. Like that. Hindi ko sinundan yung natural form ng kilay ko. And then, dito naman sa taas ng kilay, sa kal kalahati lang. Then, sa outer, <laughs> outer shot. <laughs> Basta dyan, sa dulo ng kilay ko. Yun lang yung i-feel ko. Tapos, kung ano yung matitirang product dito sa, sa brush ko, yun lang din yung ipang brush ko dito sa front ng aking kilay. Para hindi masyadong harsh tignan. Tapos, pe-blend natin yung front ng kilay natin using the spoolie na nasa kabilang dulo ng brush. As you can see, di ba, pataas siya. Kasi di ba, yung mga foxy eye makeup look is kailangan magmumukhang snatch na pa ganyan yung face mo. So, ayan. Ganyan ko, finorm yung kilay ko. Next is, i-conceal ko yung mga edges ng kilay ko para mas magmukha siyang malinis. So, yung gagamitin kong concealer is itong Fit Me in the shade Light or 10. So, ayan. Magalagay lang ako ng onting concealer dyan sa likod ng, palm, ng kamay ko. And then, gagamit ako ng flat brush. Ayan. And then, start ko na siyang conceal. Next, ang gagawin natin is yung mga natitirang concealer sa likod ng kamay natin. Kukunin natin siya and ayun yung gagamitin natin pang primer sa ating mata. Dapat konti lang kasi kapag maraming primer, may tendency na mas mahulas yung ah uh, <laughs> yung eyeshadow na ilalagay natin sa ating mata. So, kahit konti lang naman yan, makokorek niya din yung mga imperfections dyan sa eyes natin and makoconceal niya yung mga veins. Then, after natin mag-concealer, kunin na natin yung palette na gagamitin natin, which is yung Color Studio Press Powder Eyeshadow ng Beauty Glaze. In this palette, kunin lang natin yung lightest brown color sa palette para gawin natin siyang transition shade. So, oh, ayun guys, kung napansin nyo, nag-iba yung audio ng, sa video na to, pasensya na kasi kailangan kong gumamit ng earphone na may mic para hindi masakop yung ingay sa kabilang kwarto. Sorry! Pagtagaan nyo na lang. Thank you! After that, kunin naman natin yung darker shade ng brown. Then, top of the excess. Then, lalagay lang natin siya sa outer corner ng ating mata. Parang gagawin natin siyang winged eyeliner. Pero hindi. <laughs> so, yan. Ganyan. And then, papasok doon sa case. Tayo ng maliit na brush. And then, mag-dip in tayo dito sa color black na nasa palette. 
Tapos, ilalagay lang ulit natin siya dito sa outer corner ng crease para mas i-darken natin siya. Tapos, blend natin pa baba. Linisin lang natin to outer corner ng ating eyeshadow para mas maging plakado yung itsura niya. And then, after nating malinis yung ating eyeshadow, kunin lang natin yung ating liquid eyeliner. Yung gamit kong liquid eyeliner is itong sa Ashley Shine. Nabili ko lang sa tabi-tabi at magka 3 months ko nang ginagamit to pero may laman pa din. So, gawin lang natin is align lang natin tong outer corner. Gawa lang tayo ng wing. Tap. And then, lalagyan din natin ng liquid eyeliner yung harapan ng mata natin. Like this. So, as you can see, hindi ko nilagyan yung inner layer na inner part ng eyelids ko. Kasi, para hindi mawala yung illusion ng foxy eyes. As you can see, tignan nyo naman siya. Nakapaangat yung itsura ng eye ko dito. Unlike dito na normal lang. So, next step is magka-curl ako ng lashes and then, mag apply na din ako ng mascara. Ang gamit kong mascara is Hyper Curl ng Maybelline. Next, after that, mag apply ako ng falsies. Itong falsies na gamit ko is manipis lang siya. Pero mas mahaba siya compared dun sa natural lashes ko. Para hindi mawala yung illusion na foxy eyes. So, ayan. Tapos na yung other half ng mata ko. And gagawin ko naman off cam yung kabila. And I'll be right back. So, after nating matapos yung eye makeup, it's time for us to do our face makeup. So, ang una kong gagawin is magmo-moisturizer ako gamit itong Myra Smooth Glow Whitening Facial Moisturizer. <laughs> so, may sinabi na. Ayan. Ayan. And then, i-apply ko lang siya sa face ko. Next is, maglalagay lang ako ng primer. Yung gamit kong primer is itong Quick Effects No Shine Mattifier. Ilalagay ko lang siya dito sa uh, bandang cheeks ko and nose. Dahil ito yung problem areas ko na mabilis mag-oil up and merong onting visible pores. So, anti lang. Then, Play lang natin siya sa mga problem area ng face natin. Next is magpa-foundation tayo. Yung gamit kong foundation is yung Fit Me Matte Poreless Foundation in the shade 120. 20. Then, talagay lang ako dito sa likod na kamay. And then, punin ko lang siya. And ganyan ako mag-apply ng foundation. Para alam kong 
even yung application na ating foundation. And then, gagamit ako ng brush para i-blend out yung foundation na nilagay ko. And then, of course, huwag natin kakalimutan yung ating leeg. Gawin ko is isaset ko na lang yung face ko ng powder. Yung gamit kong powder is ito, Nichido Final Powder in the shade Creamy Glow. lang siya dito sa takip. And then, kuha lang ako ng fluffy brush, kagaya na ito. And then, isaset ko yung face ko gamit yung powder na to. Then, after nating mag-set ng foundation, for the next step is mag-co-contour and mag-highlight tayo. Ang gamit kong contour palette is itong sa detail makeover contour blush palette. Contour and blush? Palette. Basta yan. Itong palette na to. Kuha lang ako ng angled brush and then kukunin ko yung dalawang shade paghahaluin ko. Then, top off ko lang yung excess. And, ito yung i-apply ko dito. Then, syempre, huwag natin kakalimutan yung ating jawline para magmukhang mas sharp siya. And then, gamitin ko yung bronzer. Then, i-apply ko lang siya sa temple. Huwag natin kakalimutan ang nose contour. So, ang gagamitin kong pang contour is itong shade na to na nasa baba. Then, after natin i-contour yung nose, ah, uh, Ibibake ko naman yung gilid ng kinontour ko. Like this. And then, habang nagko-contour ako, mag apply ako ng blush. Yung gagamitin kong blush is yun, nandito rin sa palette. Na ito. Then, dito ko siya i-apply sa, sa 
ibabaw ng contour ko. And then, pataas din yung application. Kasi nga, diba, para tumugma siya dun sa poxy eye look na ginawa ko. Para mukhang mas lifted yung aking face. Then, after natin mag-blush and mag-contour, <coughs> excuse me, ang gagawin naman natin is tatanggalin na natin yung binis natin. And then, mag apply tayo na highlighter. Yung gamit kong highlighter is itong sa Vice Cosmetics Aura Glow in the shade Blending. Kapag nag-highlight ako ng nose ko, ang gusto kong ginagamit is yung mga gantong brush lang. Maliliit para precise yung application. So, yan. nag apply ako sa tip ng nose ko. And then, dito sa bridge. Then, after that, kukuha ako ng fan brush. Wait lang. Tapos, yung fan brush, yung ipang a-apply ko sa cheeks. And, for the last and final step, kuha lang ako ng red na lips, liquid lipstick ng Careline in the shade In Bloom para sa ating lips. So, eto na po yung finish product ng ating makeup look na ginawa. And kung nagustuhan nyo at gusto nyo pa pong makakita ng mga tutorials na gagawin ko, please subscribe to my YouTube channel and i-follow nyo na rin po ako sa lahat ng mga social media accounts ko na Facebook, Twitter, and Instagram, pati sa TikTok. Ililink ko na lang sa, sa description box. And, bye!